السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد محترم سامعين كرام اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا ہم دو عشرہ مکمل کرنے کو ہیں اور آخری عشرے میں ہم اور آپ بہت جلد ہی داخل ہونے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان ایام میں جو ہم نے عبادات کیے ہیں ہمارے سیام قیام ہمارے صدقات و خیرات اور ہمارے عمال صالحہ جو کچھ بھی ہوئے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اسے شرف قبولیت سے نوازے آمین محترم ناظرین اکرام آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر آپ لوگوں کے سامنے آخری عشرے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ آخری دس دنوں کی کیا اہمیت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا کتنا احتمام کیا ان تمام چیزوں کو ہم جاننے کے ساتھ ساتھ ابھی کے حالات میں لاک ڈاؤن جو ہے اس میں ایک عبادت ہماری جو اعتکاف ہے اعتکاف کا مسئلہ ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا ناظرین اکرام رمضان کا آخری عشرہ یہ پہلے دو عشروں کے مقابلے میں بڑی اہمیت کے حامل ہے اور آخری عشرے کی عبادت بہت اہم اور افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر آپ پر احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض مہینوں کو بعض ایام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دے رکھی ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان دنوں میں اگر عبادت کی جائے ان دنوں کی اگر قدر کی جائے تو یہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے یہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم اور بہت معنی رکھنے والا دن ہوتا ہے انہی میں سے یہ رمضان مبارک کے جو آخری عشرہ ہے اور ان آخری عشروں میں بالخصوص پانچ دن جو تاک رات ہیں پانچ دن جو تاک رات جسے کہا جاتا ہے شب قدر جسے کہا جاتا ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر پورے مہینے عبادتوں کا خوب اہتمام کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں آخری دس دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کی رفتار بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی جیسے کہ ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اپنے آپ کو تیار کر لیتے اپنے آپ کو مستعد کر لیتے آپ کمر بستہ ہو جاتے آپ خود بھی راتوں میں عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی راتوں میں عبادت کی تلقین کرتے انہیں عبادتوں کے لیے جگایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری ان دس دنوں میں آپ شب قدر کو تلاشا, تلاشا کرتے تھے کیونکہ انہی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات کو پوشیدہ رکھا ہے وہ کون سی رات ہے معلوم نہیں ہے لہذا آدمی ان دس دنوں میں آدمی خوب عبادت کی جستجو میں خوب عبادت کرے اور ان, ان راتوں میں تاق راتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں کے اندر خوب عبادت کیا اپنے گھر والوں کو جگایا آپ کمر بستہ ہو گئے اور ان دس دنوں کی عبادتوں میں ایک اہم عبادت جو ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ زندہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی تو اعتکاف کی جو عبادت ہے یہ بہت خاص عبادت ہے اور اس عبادت کا تعلق رمضان مبارک کے آخری عشرے سے ہے 
एतिकाफ के माने क्या होते हैं बुनियादी तौर पर और लघवी तौर पर एतिकाफ कहते हैं इबादत के गर्ज से इबादत के इरादे से इबादत की नीयत से मस्जिद के किसी एक हिस्से को खास कर लेना मस्जिद के खास हिस्से में अपने आप को महसूर कर लेना और अल्लाह रब्बुल रबालमीन की इबादत करना इसी को एहतिकाफ कहा जाता है यानी इबादत के इरादे से मस्जिद के हिस्से को लाजिम पकड़ना अब एहतिकाफ के लिए लाजिम पकड़ना अपनी इबादतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में एहतिकाफ किए तो एहतिकाफ ये सुन्नत है मुस्तहब अमल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एहतिकाफ किया लिहाजा हमें भी एहतिकाफ करना चाहिए एहतिकाफ और अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई एहतिकाफ कहाँ पे करना चाहिए तो एहतिकाफ के लिए जो अल्लाह ताली ने जगह मुतन किया है वो जगह मस्जिद है मस्जिद के अलावा किसी और जगह पर एहतिकाफ के इरादे से हम अपने आप को मुकैद नहीं कर सकते हैं जैसे कोई आदमी अपने आप को घर में कहे कि हम एहतिकाफ करता हूं घर के अंदर एहतिकाफ नहीं है हाँ एहतिकाफ के इरादे से किसी मतलब मस्जिद जो अल्लाह ताला ने मुतन किया तीन मस्जिद वहां पर हम जा सकते हैं जैसे मस्जिद हराम है मस्जिद नवबी है बैतुलमकदस है एहतिकाफ बैठने के इरादे से वहां जा सकते हैं लेकिन मस्जिद के अलावा मसाजिद के अलावा एहतिकाफ किसी और जगह पर दुरुस्त नहीं है जायज नहीं है दलील क्या है अल्लाह तबारक व ताली ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया वाला तुबा शुरू हन तुम आकफ़ुन फिल मसाजिद के एहतिकाफ की हालत में यानी मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुक या जिमा या सहबत या बोसो किनार इस तरह के कोई ताल्लुक आदमी कायम नहीं करेगा जो मोतकफ़ होगा इन तमाम चीज़ों से आदमी बचेगा और अल्लाह ताली ने कहा अन तुम आकफ़ हो ना फिल्म मसाजिद इस हाल में कि तुम मस्जिद में हो इन एहतिकाफ़ की हालत में हो तो मालूम ये हुआ इससे पहली बात कि एहतिकाफ़ की हालत में आदमी तो बीवी से आपसी तमाम तरह के ताल्लुक से दूरी अख्तियार करेगा दूसरी बात यह है कि एहतिकाफ के लिए शर्त कंडीशन की अल्लाह ताला ने बयान किया कि मस्जिद है दूसरी दलील हजरत इब्राहिम और इस्माइल को अल्लाह ताला ने खाने काबा को पाक साफ करने और पाक साफ रखने का हुक्म दिया जाहरी और बातनी तौर पर अल्लाह तबारक ने सुर बकरा आयत नंबर वन ट्वेंटी के अंदर बयान फरमाया अल्लाह रब्बुल रबीन ने बयान फरमाया कि मेरे घर को पाक साफ रखो यानी क्याम करने वालों के लिए एहतिकाफ करने वालों के लिए रुकू सजूद करने वालों के लिए तो इससे मालूम ये हुआ कि ए तवाफ का जो तवाफ जो है ये खान काबा के साथ जिस तरह से खास है उसी तरह से यानी एहतिकाफ भी मसाजिद के साथ खास है यानी आदमी तवाफ खान काबा के अलावा कहीं और नहीं कर सकता है यह खास अमल है इसी तरह से आदमी जो है इबादत एहतिकाफ की इबादत ये भी मस्जिद से ताल्लुक रखने वाली है मस्जिद मस्जिद के अंदर ही ये काम किया जाएगा और दूसरी जगहों पर नहीं किया जाएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम देखते हैं कि एहतिकाफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मस्जिद के अंदर किया और महातुलमिन ने जो आपसे इजाज़त तलब की तो उनके लिए भी खैमे मस्जिद के बाहर लगाए गए यानी यानी उनके घर से बाहर मस्जिद के अंदर लगाए गए खैमे हजरत आयशा रदी अल्लाह ने जो सवाल किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनको देख करके दूसरी उमहतुलमिन भी उनके लिए भी खैमे लगाए गए तो यानी औरत भी अगर एहतिकाफ करेगी तो उनके लिए भी क्या है मस्जिद ही है और मर्द भी जो इबाद एहतिकाफ करेगा उनके लिए भी मस्जिद ही है अब सवाल ये है कि भाई अभी लॉकडाउन है मस्जिदें हमारी बंद है तो क्या हम घर के अंदर एहतिकाफ कर सकते हैं तो आपके सामने ये सारी तरतीबार जो मैंने दलील बयान किया सारी बातें जो मैंने बयान की इन तमाम बातों से यही मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल हमें नहीं मिलता सहाबा का कोई अमल हमें नहीं मिलता या इस तरह की कोई कोई हुक्म और इस तरह की कोई बात नहीं कही गई कि एहतिकाफ मस्जिद में कोई मस्जिद के अलावा आदमी घर में बैठ सकता है बल्कि ये बिदात है और ये सुनत के खिलाफ है नस के खिलाफ है लिहाजा एहतिकाफ इस बार अगर किसी मस्जिद में यानी बाकायदा तौर पर डिस्टेंस का पालन करके अगर किसी मस्जिद में एक दो आदमी को अगर परमिशन इजाज़त अगर दी जा रही है तो ऐसी सूरत में आदमी बैठ सकता है लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी है बंद है ऐसे हालात की वजह से तो फिर हम इस साल एहतिकाफ नहीं करेंगे 
اگر کوئی آدمی ہر سال اعتکاف کر رہا تھا تو اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا دروازہ کھول رکھا ہے اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لیے اجر و ثواب ہے تو میرے بھائیو جو ہر سال اعتکاف بیٹھتا تھا تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ ایک آدمی جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے عبادتوں کا پابند ہوتا ہے قیام اللیل کا پابند ہوتا ہے لیکن کبھی وہ سفر میں ہوتا ہے یا کبھی بیمار پر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے دیتا ہے تو یہی آپ سمجھیں کہ آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے اس سال اگر آپ نے اعتکاف نہیں کیا ان مجبوریوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کے خاتے میں اللہ تعالیٰ برابر عجر و ثواب آپ کو نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتکاف ہم اپنے گھروں میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں اعتکاف کی شریعت نے گھروں میں اجازت نہیں دی ہے اعتکاف کے لیے مسجد ہے شرط اور کنڈیشن تو اس حالات میں اور ان حالات میں ہم اعتکاف جو ہے اپنے, اپنے گھر میں نہیں بیٹھیں گے بلکہ اعتکاف ہی ہم اس سال نہیں کریں گے اور, اور جو عجر و ثواب ہے اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عجر و ثواب ہمیں عطا کرے گا میرے بھائیو اور کچھ باتیں شب قدر کے تعلق سے یہ ہے کہ آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے عبادت آدمی کو خوب کرنا چاہیے تو ان, ان دنوں کو ہم ضائع نہ کریں میرے بھائیو معلوم نہیں کہ زندگی میں ہم کو یہ دن ملے نہ ملے آنے والے سال میں آنے والے دنوں میں یہ رمضان کا جو یہ اشرا ہے پھر ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو تو لہذا ان دنوں کی ہم قدر کریں خوب قدر کریں کیسے تلاوت قرآن کریں آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے اہل و عیال کو لے کر کے آپ ذکر کریں آپ تسبیح کریں آپ دعائیں کریں خوب عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں بہت سارے لوگ کیا ہیں تاخرات یا شب قدر کو کیا ہے بات چیت گفتگو غیبت موبائل ان تمام چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں رات رات لوگ جاگتے ہیں لیکن گپ شپ بات چیت کر کے میرے بھائیو ان, ان راتوں میں آپ کیا کریں جیسے کہ تھوڑی تاخیر سے عشاء کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ سمجھیے تحجد کی نماز یا یعنی تراوی کی نماز اس نماز کو آپ قیام اللیل کی اس نماز کو تھوڑی تاخیر سے آپ ادا کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں بہت سارے لوگ رات جاگتے ہیں اور آخری وقت میں جا کر کے سو جاتے ہیں تو لہذا آپ اگر تھک جاتے ہیں عبادت کر کے تو آپ آرام کریں ضرور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نیند کی حالت میں اونگ کی حالت میں آدمی کو عبادت نہیں کرنا چاہیے آپ تھوڑا فریش ہونے کے لیے آپ لیٹ جائیں سو جائیں نو پرابلم لیکن نیند کی حالت میں آدمی کو دعا نہیں کرنا چاہیے عبادت نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ نیند کی حالت میں آدمی دعا کی جگہ اگر بد دعا کر لے تو اس لیے عبادت کرتے وقت آدمی کو چا کو چوبند ہونا چاہیے چست ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے بیان کیا کہ آخری اشرا آتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے آپ مستعد ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی مستعد کرتے آپ میرے بھائیو ان ان دنوں کے اندر خوب ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے جہنم سے آزادی جنت کے اندر داخلہ اللہ سے آپ بار بار جنت کے تعلق سے سوال کریں جہنم سے آزادی ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ سوال کریں اپنی نفس کی تربیت کریں اپنے آپ کی تربیت کریں اور اللہ رب العالمین کے سامنے جتنا ہو سکے ہم روئیں گر گرائیں اللہ رب العالمین سے مانگیں میرے بھائیوں ان راتوں کے اندر ہمیں کثرت سے جو دعا پڑھنی چاہیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تا یعنی شب قدر کی رات کو پاؤں تو میں کیا دعا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائش اگر تم اس رات کو پاؤ تو یہ دعا پڑھو اللہ ان کافون تو حب الف و فاف کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں اس کا معنی اور اس کا ترجمہ آپ اس بات سے اندازہ کریں اللہ کافون اے اللہ تو معاف کر دے تو سراپا معافی کو پسند کرتا ہے دیکھیے مانگنے کی بہت ساری چیزیں تھی سوال کرنے کی بہت ساری چیزیں تھی لیکن ام المنی عائشہ صدیقہ ندی اللہ عنہ اللہ سے کیا مانگ رہی ہے معافی مانگ رہی ہے آدمی کو اگر اللہ معاف کر دے جہنم سے آزاد کر دے جنت میں داخل کر دے جنتیوں کے لسٹ میں ہمارا نام آ جائے تو اس سے بڑی ہماری خوش نصیبی اور کیا ہوگی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی آج زندگی میں جو ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں صدقہ تو خیرات کر رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں قیام کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے میرے بھائیوں آپ بتائیں کیا مقصد ہے بس یہی مقصد ہے کہ اللہ معاف کر دے 
اللہ معاف کر دے اور اس دعا کے اندر یہی تعلیم دی جا رہی ہے لہذا آپ کثرت سے اس دعا کو پڑھیں اللہ کافون تو حب الفوا فاف انی اس دعا کو یاد کر لے ہر کوئی یاد کرے بزرگ ہو جوان ہو بچہ ہو گھر کا ہر کوئی اس دعا کو یاد کرے اور بار بار اس دعا کو پڑھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بار بار اس دعا کو پڑھے اللہ کافون اللہ کافون تو حب الفوا فاف انی اس دعا کو کثرت سے پڑھے آپ آپ کو قرآن مجید تلاوت کرنے نہیں آتا کوئی افسوس کی بات نہیں ہے آپ بیٹھ جائیں آپ بار بار پوری رات اسی دعا کو پڑھتے رہیں بار بار اسی دعا کو پڑھتے رہیں اور لیلت القدر کی جو رات ہے یہ ایک رات کی عبادت کیا ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت کتنے سال کی ہے معلوم آپ کو تقریباً ایٹی فور ایئر فور منتھ ایٹی فور ایئر فور منتھ ایک رات کی عبادت اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوا کرتی تھی اس, ام, اس, اس قوم کی اس امت کی عمر کیا ہے بہت مختصر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چانس دیا یہ موقع دیا کہ ایک شب قدر بھی اگر ہم کو نصیب ہو جائے اگر ہم کو مل جائے جو صرف چند منٹ اور چند لمحے کا وقت ہے دعا کرتے ہوئے اگر وہ وقت ہم کو مل جائے تو ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے لہذا میرے بھائیو یہ وقت صبح تک ہے فجر کے اذان تک ہے لہذا اس وقت کو یہاں تک ہم استعمال کریں ہم کیا ہے رات میں بارہ بجے ایک بجے تک ہم ادھر ادھر کی باتیں گپ شپ دنیا داری کرتے ہیں اور آخری وقت میں ہم جا کر کے سو جاتے ہیں لہذا اس وقت کی ہم قدر کریں آخری وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں کریں آخری لمحات کو ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جیسے کہ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں ہے کوئی گنہگار جس کی گناہوں کو معاف کروں یہ بار بار یہ اعلان کیا جاتا ہے تو میرے بھائی اس آخری لمحے کو اور اس آخری وقت کو ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں اور اس کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے ہم معافی طلب کریں معافی طلب کریں بار بار اور یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے دہرایا اس دعا کی ہم قدر کرنے کی کوشش کریں اور اس دعا کو خود بھی پڑھیں اپنے اہل و عیال کو پڑھائیں اپنے رشتے داروں کو بتائیں اپنے گھر میں لوگوں کو بتائیں کہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھو دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی آسان دعا ہے اور کتنی معنویت ہے اس دعا کی اندر کہ اللہ تعالیٰ سے اگر بندہ مانگ رہا ہے تو صرف معافی مانگ رہا ہے اور معافی مانگ رہا اور تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہا اللہ کافون تو حب الفوا فاف انی اللہ مکمل طور پر اللہ تو ہمیں پاک کر دے مکمل طور پر اللہ تو ہمیں معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی راتوں میں سب سے زائد اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے سب سے زیادہ اللہ اگر آزاد کرتا ہے تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینوں میں اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے وہ لوگ جو اب تک رم... رمضان سے پہلے اب تک جو جہنمیوں کے لسٹ میں تھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنتیوں کے لسٹ میں کر دیتا ہے تو میرے بھائیو زندگی کا کیا بھروسہ ہے آنے والی زندگی آنے والا رمضان ہمیں میسر ہو یا نہ ہو کسے معلوم ہے تو لہذا اس رمضان کی آخری اشروں کی ہم قدر کریں اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں اور بالخصوص ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہم یہ دس دن جو ہے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہ سوچیں میرے بھائیو کہ بھائی عبادت عبادت بس مسجد میں ہی ہوتی ہے اب عبادت تو مسجد میں ہوتی ہے لیکن ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے حال ہاتھ میں تو حالات نہیں ہیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہیں تو لہذا ہم بھی بس ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مجبوریوں کو دیکھ رہا ہے ہماری پریشانیوں کو اور ہمارے ارادوں کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے لہذا ہم ایسی صورت میں ہم ان دس دنوں کی قدر کریں میرے بھائیو ان دس دنوں کے اندر ہم خوب عبادتیں کریں ذکر کریں اذکار کریں امت کے حق میں دعا کریں قوم کے حق میں دعا کریں سب کے حق میں ہم میرے بھائیو دعا کرنے کی کوشش کریں دعا کرنے میں ہرگز ہرگز ہم بخیلی نہ کریں آپ کو ایک بات میں بتا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ اس دعا کو پڑھ کر کے آپ ایک منٹ کے اندر میں آپ اربوں کھربوں نے کیا کما, کما سکتے ہیں آپ ذرا یاد کریں آپ اس, اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مومن مرد اور عورت کے حق میں دعا کرتا ہے ذرا دھیان سے سنیں ناظرین کرام 
خانی اس بات کو کہ اگر کوئی بندہ مسلمان کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس دعا کے بدلے میں اس کے حق میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں تمام کے بدلے میں اس کے حق میں نیکی لکھی جاتی ہے اللہ اکبر اگر کوئی آدمی کہتا ہے اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللہ اکبر بس اتنی دعا اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات کہ اے اللہ مسلمان مرد عورتوں کو معاف کر دے یہ دعا کہنے میں کتنا ٹائم لگا ایک دس سیکنڈ بھی نہیں لگا اور ہمارے خاتے میں ہماری کتنی نیکیاں لکھی گئی دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں بتائیں آپ عرب و خرب و مسلمان ہیں تمام کے بدلے تمام انسان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی دیا اللہ اکبر کتنی نیکی ہم کما لیے تو میرے بھائیو دعا کرنے میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے دعا کرنے میں آدمی کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے دعا کرنے میں آدمی کو سیلفش نہیں ہونا چاہیے صرف ہم اپنے لیے کریں ہم اچھا ہے بس کافی ہے نہیں امت کے حق میں بھی دعا کریں اپنے حق میں دعا کریں جن لوگوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے ان کے حق میں ہم دعا کریں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھائی کیا ہے ہمدردی کیا ہے مریشانی اور مصیبت کے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے ایسے لوگوں کے حق میں ہم دعا کریں ماں باپ کے حق میں دعا کریں اور جن لوگوں نے ہمیں اس لائق بنایا ہے ان کے حق میں ہم دعا کریں تمام کے حق میں دعا کرنے کی ہم کوشش کریں اور جس قدر ہو سکے ہم اللہ رب العالمین سے مانگنے کی کوشش کریں جنت کا سوال کریں معافی طلب کریں یہی سب سے زیادہ اہم چیز ہے تو میرے بھائی یہ آخری دس دنوں کی قدر کریں آخری دس دنوں کی قدر کریں اور آخری اشرے کی ہم قدر کریں اور اس کو ضائع کرنے کی ہرگز ہرگز ہم کوشش نہ کریں بلکہ راتوں میں خوب عبادت کریں جب عبادتوں سے تھک جاتے ہیں آرام کر لیں اور پھر فریش ہو کر کے آپ عبادت کرنے کی کوشش کریں تلاوت قرآن کریں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو آپ ختم کریں اور قرآن مجید کو یاد کریں اور سجدے میں جا کر کے آپ دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے آپ مانگے یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں پھر میں خلاصے کے طور پر یہی بات کہتا ہوں کہ اعتکاف کیا ہے مسجد کے اندر ہے شرط ہے اعتکاف گھر کے اندر نہیں ہے لہذا کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی مرد یہ نہ سوچے کہ بھائی ایک جگہ ہے میرا وہیں پر میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے اس کا مسجد مسجد کی طرح وہیں پر میں اعتکاف بیٹھ جاؤں تو یہ بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے نس کے خلاف ہے ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما خوب عبادتیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما اللہ ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے اور ہر طرح کی کوتاہیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اور ہر طرح کی یعنی ہر طرح کی تیری ناراضگی ناراض کرنے والے کاموں سے اللہ اپنے آپ کو ہمیں دور رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ جس قدر ہو سکے جتنا جلد ہو سکے اس بیماری کو اللہ دنیا سے ختم کر دے انسانیت کے اوپر رحم فرما اللہ اور تیرے گھروں کو اللہ آباد کر دے تیرے گھر ویران ہے اللہ جتنا جلد ہو سکے تیرے گھروں میں عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما آمین و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ